she blows, Autumnia! It won't be long till we meet the next great sage, huh? <laughs> I fear not, boy, though you have come a long way. <laughs> come then, show me your power. <laughs> Who the hell is that? <laughs> it's the Dark Jin himself. Shinar! <laughs> Servus, hallo und willkommen zurück zu Nino Kuni, Part 41. Im letzten Part hat uns Shadar angegriffen und wir werden natürlich zurückschlagen. Pass mal auf, wir müssen kurz mal Taktik machen. Und zwar soll Esther fürs Heilen zuständig sein. So gefällt mir das. So, und jetzt auf geht's. So schnell es geht, angreifen. Da gibt's erstmal einen Kriegsschrei. Und los. Einfach schnell angreifen. Vielleicht können wir es schaffen... Es abzubrechen. So. Kaltes Feuer. Okay, das scheint nicht besonders stark gewesen zu sein. Beziehungsweise hat nicht so gut getroffen. Die böse Böe ist abgebrochen. Komm, auf geht's. Ah. Oh. War's das? <laughs> so, this is the extent of your power. Shadar! Where is she? Where is Alicia? Alicia? That is a name I have not heard in a long time. You may be fated to avert this world's doom, but first, you will have to save yourself. <laughs> Shadar! What the flipping egg is that big eye? It's looking this way. It is the eye of the storm. Eye of the storm? Summoned by sorcery. Curses, we will not escape these waters. What is this be? Shadar's doing. Oh, you make it new! Hold on tightly. If the eye looks this way, we are doomed. The damn thing already is! Huh? I'm back in. Oliver! Oliver! It's her! This way! Come this way! Come on, Oliver! Uh, okay. Jeepers! Whoa! Oh. Oliver! Look both ways! Huh? Oh, sorry. I was somewhere <laughs> else. It's all right now. Huh? What's all right now? The big bad eye. It's gone now. The big bad eye? Of course! The Eye of the Storm! What am I doing here? But Shadar, my friends! Your friends? They're already there, Oliver! Huh? What do you mean? This way, Oliver. Let P show you the way. But, hey, wait a second! Hurry up, slow coach! Oliver! Oliver! Uh. Ist er? Oliver, oh dem Himmel sei Dank! Oh, alle sind da, aber wo ist Pia? Pia? Sie ist nicht hier. Wovon redet der? Hey! Geht's dir gut, Junge? Hoho, endlich bist du wieder unter uns! Captain, <lacht> Sieht so aus, als ob es mehr als nur eine Windböe braucht, um dich klein zu kriegen. Na gut, Schluss mit den sentimentalen Gequatsche. Captain, ist das Schiff seetüchtig? Leider nicht. Der Sturm hat meiner geliebten Seekuh schwer zugesetzt. Selbst wenn alle Mann in Doppelschichten schuften, dauert den, dauern die Reparaturen mindestens eine Woche. Was? Aber das ist ja eine Ewigkeit. Mann, wir sind die größten Pechvögel der Welt. Sag sowas nicht. Dass wir überhaupt noch am Leben sind, bedeutet, wir hatten mehr Glück als alle anderen, die jemals dem Auge des Sturms begegnet sind. Er hat recht. 
Wir hatten verdammtes Glück, dass wir überlebt haben. Ich wette, wir haben das nur geschafft, weil Oliver bei uns war. Ich? Aber ich habe doch gar nichts getan. Meinst du, es war Pia? Egal, es macht keinen Unterschied. Ich konnte Shadar nicht besiegen. Ich konnte Alice nicht retten. Ihr sprecht von Dingen, von denen ich nichts verstehe. Aber reicht es denn nicht, dass ihr wohl auf seid? Er hat recht, Oliver. Komm schon. Freu dich mit uns. Ich... Ich werde es versuchen. Danke. Gut. Also, Captain, Wie können wir helfen? Oh, oh. Ich schätze deinen Eifer, junge Dame. Aber du musst die Arbeit schon uns Seemännern überlassen. Sieht so aus, als ob wir dann Ferien hätten. Ich nehme an, dass uns ein paar Tage Sonnenbad nicht schaden werden. Typisch. Hä? Hat irgendwer Tröpfchen gesehen? Jetzt, wo du es sagst? Nein. Meinst du, dass er weggetrieben wurde? Oh nein. Ciao. Tröpfchen, bist du in Ordnung? W was? Was ist los? W wie meinst du? Hm? Mir geht's gut, aber klar doch. Hast du dir den Kopf angeschlagen, als wir in die Küste gespült wurden? Du benimmst dich echt seltsam. Von was redest denn, Mann? Ist das Boot repariert? Sag, dass es repariert ist. Komm schon, verziehen wir uns von dem Mistfelsen hier. Das ist noch lange nicht fertig. Weißt du doch. Komm, wir müssen uns irgendwie beschäftigen. Sollen wir uns auf der Insel umsehen? Hä? Nein! Ich meine, warum sollten wir sowas machen? Ist total langweilig und garantiert verlassen und gefährlich. Lebensgefährlich sogar. Bleiben wir einfach da und genießen den Ausblick. Ah, so schön, ja, so schön. Ah, natürlich, Freunde, wir werden bald keine Vorräte mehr haben. Könnt ihr losziehen, um für uns und unsere Schiffskameraden etwas Verpflegung zu suchen? Natürlich, Captain. Das ist das Mindeste, das wir tun können. Großartig, kommt schon, alle miteinander. Auf geht's. Nee, Mann, warte, Mann. Es geht nicht, Mann. Hast du nicht gehört? Das ist gefährlich. Da wirst du bei lebendigem Leib gefressen werden. Also, Fee, ich bin nicht sonderlich wild darauf, aber wir haben keine andere Wahl. Wir müssen halt die Zähne zusammenbeißen, klar? Verflixt noch eins! Das wirbelnde Wüten im Herzen des Sturms hat eine Geschichte im magischen Begleiter freigeschaltet. Du hast eine neue fantastische Geschichte erhalten. Komm schon, Oliver. Sehen wir uns auf dieser Insel ein bisschen um. Das war also Shadar, hm? Wir konnten ihn nicht besiegen. Wieso hat doch Shadar schon gesehen, oder? Oder haben sie ihn nicht gesehen? Als er Magma beschworen hat? Hm, seltsam. Besiegen? Wir hatten nicht die geringste Chance. Wir müssen schon gewaltig zulegen, wenn wir das nächste Mal... Wenn wir es das nächste Mal besser machen wollen. Freunde, kurz an dieser Stelle. Der Kampf war jetzt gerade überhaupt nicht aufregend. Aber, was ich euch jetzt vielleicht kurz verschwiegen habe, ist... Der Kerl ist schon mega stark. Ich schneide euch jetzt den ersten Kampf rein, den ich halt... Äh, verstehst du? Ähm... Schaut es euch einfach kurz an und dann machen wir hier weiter. Bis gleich. Habt ihr gesehen? Nicht den Hauch einer Chance. Also manchmal ist es wirklich besser, auf die Gegner einzudreschen, dass sie ihre Attacke gar nicht erst durchbringen. Aber andererseits, ich finde das als Zuschauer deswegen doof, weil dann siehst du halt deren Attacken nicht so und weißt halt nicht, was die Gegner stark macht und vielleicht, wie man es auskontern kann. Ich in dem Fall habe es überhaupt nicht geschafft. Aber gut, was willst du machen? Im Grunde müssen wir einen allgemeinen Angriff starten. Einen allgemeinen Angriff? Ja, diese Angriffsvariante empfiehlt sich, wenn die Gelegenheit günstig ist oder wenn du im Kampf in Schwierigkeiten gerätst. Drücke Dreieck, um auf allgemeinen Angriff zu schalten und Viereck, um zur allgemeinen Abwehr zu wechseln. 
Aber machen die das alle dann gleichzeitig? Das wäre ja praktisch, weil das wird mir tatsächlich helfen. Das wird sicher nützlich sein. Du hast ja vielleicht doch noch irgend... Äh, du hast ja vielleicht doch von irgendwas Ahnung. Natürlich. Mein Alter war ein ziemlich strenger Lärm. Ah. Ähm, okay, legen wir los. Ich sag dir, Mann, das ist keine gute Idee. Warum will der denn hier nicht bleiben? Was? <lacht> das Viech fällt zuerst um. Eine Fledermaus. Oh, was ist das denn rechts? Das ist ein Kampffahren. Oh, ich will einen Kampffahren haben. Darf ich einen Kampffahren haben? Okay, so, warte mal. Allgemeiner Angriff. Dann haut einfach mal rein. Okay, der sitzt. Ich komme nicht durch. Dankeschön. Uff. Gegeben, Junge. Ähm, was ich noch machen werde, passt mal auf. Und zwar sind ein paar meiner Freunde bereit zur Evolution. Genau, also Batman ist bereit zur Evolution. Und was mich besonders freut, Horny. So, du brauchst einen Sonnenstein für die zweite Stufe. Bitteschön. Dann wird er auch zu einer Fladdermaus. Batman hat sich in eine Fladdermaus verwandelt. Die Anzahl verschiedener Tricks, die Batman im Kampf nutzen kann, steigt um 1. Und, ähm, hier, Horny. Du kriegst einen Sterntropfen. Horny hat sich in ein Zwisthorn verwandelt. Okay. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache das so. Ähm, ich tausche die, denke ich. Dass Horny hier rüber geht. Und Boots geht darüber. So. Ich glaube, so gefällt mir das schon viel besser. Weil er ist ja sowieso von dem Element, wir sehen es oben, dieses Ritterzeichen, das springt auf und ab. Das war ja auch ein Ritter, genau. Dann hat Olli halt nur so Typen dabei. Das ist ganz okay so. Weil ich habe noch nicht dieses blaue oder... Also diese zwei anderen Elemente habe ich ihm noch nicht gesehen. So, das heißt, ich könnte sie nicht mal zuweisen, selbst wenn ich es wollen würde. Ich versuche schon darauf zu achten, aber ich versuche auch so ein bisschen ein Gleichgewicht zu machen ähm, aus dem, was wir haben. Sprich, ähm... Es sollte jemand Schnelles dabei sein oder jemand, äh, jemand dabei sein, der heilt oder so. Aber ich glaube, das ist so gar nicht schlecht. Haben wir noch irgendwie Tricks, die wir... Giftkniff. Lichtsichel. Was ist denn Sternchen? Der eine Feind... Ja, komm. Das ist eh... Was ist denn ein Supertrick? Hat die einen Supertrick? Ja, das sieht doch ganz gut aus. So, was haben wir hier noch? Warte mal. Wir können ja, wenn wir auf äh, Select drücken, dann sehen wir die empfohlenen Sachen, die sie auswählen. Okay, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Nee. Das sind ja unsere Ersatzwesen. Mal kurz sehen. Zauberstab. Okay. Feuersiegel. Jep. Er hat nichts mehr übrig. Okay. Rochfeder. Aber gerade wurde doch etwas anderes angelegt. Oder nicht? Oder hat er die Rochfeder nicht ausgerüstet gehabt? Oh Mann, ich hoffe... Naja, egal. Jetzt müsste es auf jeden Fall passen. Was habe ich noch vergessen? Also ich habe die ähm, auch ziemlich gefüttert. Das habe ich auch wahrscheinlich bereits erwähnt. So. Dann machen wir mal weiter. Zwergenbart. Also sowas, was ich im Gesicht habe. 
Gibt es hier irgendwas? Ich glaube nicht. Aber ich klapper ja immer die Dinge ab, von denen ich denke, dass es dann nicht weitergeht. Das liegt ja in meiner Spielernatur, dass ich immer diese Wege zuerst abklappere. Was ist denn das für ein Viech da hinten? Oh Gott, dann lieber zuerst den rechten. Oh Gott! <lacht> Fieser Spießer. Okay, mal sehen, ob das jetzt die richtige Entscheidung war. Wir gehen zuerst auf den Kampfhahn. Okay. Das sieht sehr gut aus. Okay. Sitzt. Gefällt mir. Das Problem an Gunther ist eben, dass er nicht so stark angreift. Beziehungsweise er trifft halt nicht. Aber ich kann ihm da keine Vorwürfe machen. Er braucht irgendwie etwas, das seine Genauigkeit nicht so runterschraubt. Dann wäre ich zufrieden. Wobei er dann dennoch ziemlich langsam ist. Bisher. Ein Peinrad. So, zuerst auf den Schwächsten. Das ist er hier. Oh, das ist aber auch ziemlich stark gegen die Dinger. Wir sehen es an den gelben Zahlen. Und werden auch... Oh Gott, wir sind verwirrt, vergiftet. Hier passiert gerade zu viel. Ja, da seht ihr es. Er trifft halt einfach leider nicht. Aber es scheint schon besser voranzugehen als vorher. Also, Boots ist unser Mann. Lufti! Yeah! Wir können... Brauchen wir da eine Brücke oder können wir da hinlaufen? Über das Wasser. Ah, doch, das geht. Okay, ein Schwammstein. Wie komme ich da hoch? Über dem Wald? Sieht ganz danach aus. Aber versteckt sich hier vielleicht noch irgendwie was? Eine Höhle oder so? Ich probiere es mal. Das sieht mir doch ganz nach einer Höhle aus. Ich habe noch nie eine Höhle betreten. Oh, das ist eine Höhle. Geil. Hallo, Kinder. Bist du einer dieser Krabben? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Sag mir bitte nicht, dass hier der Krabbenfreund ist. Okay, dafür gibt es einen Fischburger. Ich schau mal, ob irgendeiner dieser Krabben leuchtet. Ach, du willst mich doch veräppeln. Ich rede einfach mal mit allen so. Oh, warte mal, warte mal. Ich sehe die Truhe, aber wie, ma wie mache ich das nochmal? Dass ich... Komm schon. Okay, okay, bleibt cool. Du erhältst einen Wasserbombenstein. Falls ihr euch gefragt habt, wozu das Ding da ist, ähm, das ist, um jemandem neue Tricks beizubringen. Jetzt muss ich noch gucken, wo es die gibt. Genau hier. Ein tiefblauer Edelstein, der die kristallisierte Kraft eines äh, einer anbahnenden Welle enthält, lässt einen Vertrauten den Wasserbombentrick lernen. Und das Rote, das ist eben für Feuerschleuder. Finde ich ganz praktisch, weil dann kannst du irgendwie jemanden, der, keine Ahnung, kannst halt ausgleichen. Finde ich ganz cool. Ist keine schlechte Idee. So. Ich hoffe, wir haben so viel Mana. Pass mal auf. Naturnähe. Vielleicht dauert der Zauber ja auch länger an. Ah, oh, oh, oh. Oh, das ist mal was. Okay, sagt von denen vielleicht auch einer was Nützliches? Nee. Ähm, Naturnähe. Dich zu sehen erinnert mich an diese anderen Menschen, die hier vor langer... Zeit mal gestrandet sind. Ich habe gehört, wie sie darüber geredet haben. Sie hätten auf einer anderen Insel eine Höhle gefunden, die von Kreaturen nur so wimmelt. Ich hätte ihn ja gefragt, wo das ist. Aber sie konnten nicht mal die einfachsten zeng zengsten verstehen. Zang... Zang... Eng, Zangengesten. Oh Gott, Alter, was lese ich denn hier für einen Quatsch zusammen? Zangengesten verstehen. Ach Mensch, oh. War nicht so gemeint. Äh, soll ich uns das alles vorlesen? Also... Äh, ja, komm, das mache ich jetzt noch. Wem es nicht gefällt, bitte vorspulen. Ich würde schon gern wissen, ob die hier vielleicht irgendwas Nützliches sagen. So. 
Sieh mal einer an, wir bekommen nicht jeden Tag menschlichen Besuch hier. Zur Feier des Tages gebe ich dir am besten einen Rat. Ich gehe davon aus, dass du auf deinen Reisen schon den ein oder anderen Schild gefunden hast, oder? Mir wurde gesagt, frag nicht von wem, es bestünde eine gewisse Chance, dass vertraute Angriffe automatisch abwehren, wenn man sie mit Schilden ausrüstet. Und noch dazu sollen Schilde mit niedrigem Verteidigungswert beim automatischen Blocken unter Umständen besser funktionieren. Behalt's im Hinterkopf. Okay, das ist tatsächlich nützlich und davon wusste ich aber auch. So, wir reden mit ihm hier. Zuerst mit dem Hinteren. Siehst du, ich habe dir doch gesagt, dass ich die größte, äh, größten Zangen habe. Von was redest du denn? Meine sind viel größer. Oh, du hast einen Witz gemacht, oder? Witzig, genauso witzig wie deine Mini-Zangen. Okay. Das war nicht nützlich. Ich frage mich, was wohl in der grünen Schatztruhe ist. Ich wette, dass ich sie knacken kann, wenn ich es versuche. Okay, das habe ich auch bereits ohne dich erledigt. So, dann rede ich mit dir. Ah, ich sehe, dass du Vertraute bei dir hast. Du gibst ihnen hin und wieder Leckereien, oder? Biete ihnen ihre Lieblingsleckerei an und sie werden die aus der Hand fressen. Und außerdem werden sie davon stärker. Falls du dich jetzt wunderst, für mich gibt es nichts besseres als ein schönes, saftiges, saftigen Buffisch. Du kriegst keinen Buffisch von mir. Ich hab nicht mal einen. Hey, hör dir das an. Ich habe gehört, dass es ganz weit westlich eine Insel geben soll, die immer im dicken Nebel liegt. Wir Krabben gehen da natürlich nicht hin. Die Monster sind ziemlich übel. Die würden uns zum Frühstück verputzen. Im Osten, sagst du? Du hast ein Schiff, oder? Nun, halte die Augen offen nach Seemonstern, okay? Die verstecken sich nämlich unter den Wellen. Bevor du weißt, was los ist, ist es schon zu spät. Zwei haben wir noch. Ich bin aber zu weit weg. Sag mal. Ah, ich sehe, dass du... Ver ah, nee, das habe ich schon bei ihm gemacht. So, warte mal. Deswegen funktioniert das hier nicht. Kneif mich. Ich glaube, ich träume. Bist du ein Mensch? In diese Höhle verirren sich nicht viele Menschen. Nun, es gibt hier nicht gerade viel zu tun, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß hier. Ja, ich habe das Steinchen gekriegt. Ich bin zufrieden. Kann ich klagen. Also bis auf das Schild war eigentlich nichts Nützliches dabei, oder? So, ich kann hier nach oben. Was haben wir hier? Gedächtnisglöckchen. Nice. Kann ich da schon rein? Was das für ein Ort ist, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!